。第二阶段战争开始，以色列扩大地面进攻规模。以军之前对加沙的进攻更多的是特种作战，打完就走。但是这一次，以军选择了建立临时据点，并且对加沙中部地区布雷杰发起攻势，将加沙从中间切断，分成南北两块。那么，以军当前的战术是什么？又该如何处理哈马斯的地道呢？十月二十七日傍晚，数千名以色列士兵和近一百辆装甲车辆进攻加沙北部的拜特哈农。同一时间，以色列军方表示已扩大对加沙的地面行动。此次袭击导致加沙大部分地区的网络、手机通讯近乎全数中断。同时，在空袭和炮击的掩护下，装甲车辆进入加沙境内，从三个方向朝北部城镇拜特哈农推进，并对中部地区布雷杰发起攻势，计划将整个加沙一分为二。与之前军事行动不同的是，以军之前袭击规模较小，持续时间也短。几个小时后，部队就返回到以色列领土，但这次以军留在加沙境内，并建立了临时据点。十月二十八日上午，以色列总理内塔尼亚胡在新闻发布会上表示，以色列地面部队已经进入加沙地带，开始战争的第二阶段。不过，需要注意的是，以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里少将表示，这次行动为扩大的地面活动，而不是全面的地面进攻。按照以色列国防部长约阿夫·加兰的说法，以色列对加沙的进攻预计会有一个漫长的低强度战斗阶段。从这也能看出来以军当前的战术，这点很正常。之前就有人分析以军为什么会一再推迟地面进攻，直到最近几天才开始以相对有限的规模展开。第一点就是准备地面进攻需要时间，如果地面部队大规模进入加沙，那么地道战和巷战几乎不可避免。以军火力和装备优势受到限制，伤亡或许较大，所以以色列之前都是通过持续空袭为地面战创造有利条件。其次就是周边的缘故，之前美国建议以色列推迟地面进攻，因为美国在周边地区的军力部署还没有完全到位，冲突一旦升级，或许会造成严重后果。当然了，既然以色列开始扩大地面行动，自然是做好了充分准备。这就有一个问题：加沙地面战，以色列是怎么打的？目前，以军深入加沙地带中部六公里，抵达加沙地带的大动脉，通往加沙城的主干道萨拉丁公路，并在公路上设置路障，将加沙北部与加沙地带其他地区隔开。就目前的局势来看，以色列的打击思路很清晰，将加沙分为南北两块，北部平推前进，南部分块切割推进。其中，加沙北部自十月二十七日傍晚以来，由以军装甲兵、战斗工兵和步兵组成的联合作战部队。就一直在加沙地区北部地面上行动，进攻也极为激烈。除了进攻沿海和拜特哈农之外，以色列国防军还在向拜特拉西亚以北推进。至于战术，跟大家想的稍微有点区别。以军在加沙的地面部队出现了有意思的一幕，那就是装甲推土机比坦克多。针对加沙的情况，以色列开创了一个新玩法——拆迁战，也就是打一段拆一段。具体来说，就是先清除哈马斯火力点，地面部队使用卡特比勒第九装甲推土机以及美洲狮重型工程车推平哈马斯藏匿的地点，用探地雷达寻找并填埋哈马斯地道的通风口，使用海绵炸弹、水烟、特殊炸弹将哈马斯赶出地道，之后发动空袭和炮击。加沙南部地区，以军开始缓慢推进，占领一些定居点。拉法、布雷杰以及马加奇方向都发生了以军与哈马斯交火的情况，战术上也都差不多，优先在建筑密度较低的地区开设渗透点，之后再进行地面行动。当然，无人机也是不可或缺的一环。只是加沙与乌俄战场不同，哈马斯的人员都躲在地道，以军无人机大多都是侦察型，掌握加沙实时动态。只是说到这，就有一个问题：以军怎么打最好？当前的战术是不是最优解呢？对于以军的地面战，大部分人的看法就是避免巷战。在以色列国防军充当顾问的美军中将詹姆斯·格林建议以色列不要打大规模巷战，而是充分利用以色列空军的空中优势，不断对哈马斯进行高强度空袭，同时配合特种部队和小规模装甲部队进行连续突击。同时，格林建议在作战前要将加沙地带划分为多个方块，并挨个清理。可以用装甲推土机推平被哈马斯占据的房屋，使用探地雷达清理哈马斯地道的通风口等设施，发现一段地道就填埋一段，迫使哈马斯离开地道
，而地面战的正面冲突，以军占据绝对的优势。之前，《华盛顿邮报》也报道，美军政府正努力说服以色列放弃对加沙地带的全面进攻，改用空降部队和特殊部队进行更精确的行动。就实际作战情况来看，以军已经采纳美国建议，这也没办法，哈马斯的地道网太复杂了。以军全面地面进攻损失会很大，在控制加沙地带的十几年里，哈马斯在整个城市的地下建立了复杂的地道网，深度达七十米。二零二一年，哈马斯就声称他们已经在加沙修建了总长达五百公里的地道网络。要知道，英国伦敦地铁总长也才四百零二公里，而且英国广播公司报道说，哈马斯一度在加沙与埃及边界的地下挖通了两千五百条通往加沙的通道。而这些地道不仅能隐蔽哈马斯储存物资，方便人员和资源的转移，甚至还能用作进攻。二零一八年，学术期刊《地缘政治》有一篇文章介绍说，加沙地带的地道形态和规模多种多样，多由混凝土加固，防止坍塌；有些隧道连有电网、通讯电缆、运输轨道，以及防备以军的简易爆炸装置，平均高度约两米，宽一米。同时，《纽约时报》称，以色列关于哈马斯在加沙地带储存大量物资的说法是有依据的。在几百公里的地道里，不仅有大量的食物、水和药品，而且还储存有数十万加仑的车辆和火箭燃料、大量的弹药以及相关资料。按照哈马斯 3.5 万人到4万人计算，其储存的物资足以保证在没有任何补给的情况下战斗两三个月，甚至还能在地下碉堡制造武器。事实证明，这是对的。加沙被封锁那么长时间，哈马斯的战斗能力似乎并没有被削减。在地道密布的情况下，以色列发动大规模地面进攻，可能需要付出极大的伤亡，才能彻底肃清这里的所有地道。但是如果采用平推战术，边打边拆，可以避免大多数的伤亡。总的来说，以军扩大地面行动目标依旧保持不变，也就是一次性消灭哈马斯。不过，从袭击拜特哈农和布雷杰的行动来看，这是一项逐步包围加沙的战略计划，唯一的缺点或许就是耗时较长，地面战争可能持续数月甚至一年。以色列特拉维夫国家安全研究所高级研究员梅尔·爱尔兰表示，目前战争在处于早期阶段，战争持续时间可能比以巴之间任何一场战争都长。聊完以巴，我们再来谈谈 F 2 r 最近在加利福尼亚州的比尔空军基地杜格版 F 2 a 再次亮相。杜格版 F 2 2也就是镜面涂层，最早在内蒂斯空军基地参加红旗军演时被发现，还有在内华达州上空，整体就像杜格的瓷砖贴片，从局部到现在大面积覆盖。只是相比早期的 F 1 1 7和 B 2 A F 2 2的涂层已经相当先进，至少不再有剧毒，维护性也更好。不过与 F 3 5先进隐身涂层相比 ，F 2 2还是有不小差距。而且在中东部署期间，当地风沙侵蚀了 F 2二的隐身涂层，降低了其隐身能力，必须进行修补。这种新涂层很可能就是解决这个问题。毕竟杜格的最大优势就是增加机体表面的耐腐蚀性、硬度、磨损性能都相对较好。更重要的是好看，啊，开个玩笑，说是杜格版，但肯定不是大家想的那种杜格。毕竟 F 2二要考虑雷达隐身的问题。当然，如果美军在杜格上玩出新花样，可以兼具雷达隐身的话，真的杜格也不是不可能。至于镜面涂层的真实作用，美国空军至今没有明确的说法。不过这并不影响别人猜测，只是因为 F 3 5身上也有这种跟杜格类似的镜面涂层。考虑到五代机的先进程度，不少人的猜测也稍微有点高级，比如反激光。不过就火力军来说的话，在机载激光武器遥遥无期的情况下。美军现在试验激光防御系统，有些为之过早。还有什么视觉隐身 ？F 2的镜面涂层具有高反射率，使战机在一定程度上具备变色龙的特点，达到视觉隐身效果。只是现在都是超视距空战，这种牺牲战机雷达隐身特性换取视觉隐身效果的做法，显得有些得不偿失。所以 F 2的新战袍有可能是用来反红外的。五代机最大的敌人就是别人家的红外探测器。对于五代机而言，雷达隐身才是重点。美国当年研发五代机的时候，想的是超视距作战，隐身加雷达先敌发现，先敌发射。不管用什么反红外技术，而且当时的红外追踪技术很差，只有十几公里，反红外技术只能说是顺带兼顾。毕竟屁股后面的发动机不能不用，这就导致 F 3 5 F 2 2这样的五代机很容易被红外探测。就拿 F 3 5的红外辐射来讲，只比 F 1 6低了百分之十左右。
，以前无所谓，但是现在不行了。在这几十年里，红外搜索与追踪技术跑得飞快，在尾追的情况下，探测的距离能达到上百公里。四代机凭借着 IRST 技术，也能跟五代机拼一拼。比如说俄罗斯的苏三五，美国自己的超级大黄蜂 Block 三，上面都配备了一个 IRST 吊舱，利用红外追踪技术对付五代机。在实战中也有机会打破五代机的隐身神话，比如在二零一八年的叙利亚战场，一架俄军苏三五使用机载 QLS 三五红外搜索与跟踪系统，就成功锁定了美军 F 二二。当然，具体战况如何，火力军也不得而知。不过，退一万步来讲，就算是假的，俄罗斯选择这样说，也在一定程度上认为红外搜索与跟踪系统可以对付五代机。但是新图层配备之后，五代机红外辐射的缺点就会被无限缩小。就目前的情况来看 ，F 二与 F 三五的镜面图层大概率就是美军在测试技术，比如 IST 瞄准系统、低功率激光系统测试有关，或者是一些技术的测试平台。而且不管图层是反红外还是反激光，都是战机未来发展的趋势。反红外是着手现在，反激光则是着重未来。六代机用不着，那就七代机用。多推荐技术也不会吃亏。好了，这期视频到这就结束了。各位认为 F 二二镀铬的作用是什么？欢迎在视频下方留言，大家一起讨论。如果内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。